Meu nome é Renata Tonineiva, sou enfermeira, atuo no Departamento de Cirurgia de Cabeça e Pescoço e eu estou em laringologia do AC Camargo Cancer Center, sou especialista em Oncologia e Estomaterapia. O diagnóstico tardio dos cânceres de cabeça e pescoço exige cirurgias complexas com reconstrução local ou à distância, com radioterapia e quimioterapia, que geram um comprometimento estético e funcional significativo. Estético porque alterações na face, como no contorno e mobilidade, acontecem decorrentes das cirurgias e funcional porque atividades como falar, comer e respirar também ficam modificadas. Muitas vezes esses pacientes precisam se alimentar por uma sonda, seja ela inserida pelo nariz ou abdômen, e respirar através de uma traqueostomia seja esta traqueostomia temporária ou definitiva, dependendo do tipo de cirurgia feita. A reabilitação desses pacientes já começa ainda internados. Nesse período, um enfermeiro especialista realiza as trocas de curativos, que esses curativos são muito específicos quando ocorrem as reconstruções, também realizam os cuidados com as sondas e traqueostomia. Após a auto-hospitalar, o cuidado de enfermagem ele já é realizado no ambulatório, onde o paciente continua em acompanhamento durante a reabilitação. Nesse momento é importante acolhê-lo né, e acolher no sentido de entender quais são as suas principais dúvidas e dificuldades em casa com os cuidados, além também de apoiá-lo de uma forma mais efetiva e estabelecer um vínculo de confiança. Já referente aos cuidados, nós sempre avaliamos e reorientamos uma adequada limpeza da cavidade oral quando essa cirurgia é feita pela boca, realizamos as trocas de cama de traqueostomia e orientamos os cuidados em casa, né, como a limpeza da cânula, limpeza da pele, troca do fixador. Já relacionado à sonda, nós sempre orientamos uma fixação adequada e estratégias para que não ocorra a obstrução desse dispositivo. Todos os cuidados realizados com o paciente, ele é transferido para ele aos poucos, né, conforme a aceitação, entendimento e destreza de cada um, porque é importante o paciente ser educado para o autocuidado e dessa forma também ele se responsabiliza pela sua reabilitação. Tudo que é feito ao paciente no pós-operatório, durante a reabilitação dele, todos esses cuidados, eles são sempre compartilhados com uma equipe multidisciplinar porque cada profissional vai contribuir de uma forma significativa nesse processo, nessa jornada do paciente.